，想要就随便拿吧。真的？我真的可以随便拿吗？一下子拿了这么多周边，我也太幸福了吧！开心吗？嗯。你开心的太早了。从现在开始，我问一道题，答对了，周边归你；答错了，嗯，你问吧，我肯定能答对。一天，第一题。中枢神经系统有什么构成？中枢神经系统是由脑和和什么来着？呃、哎，刚才好像讲过来着，我怎么转眼就忘了？换一题，换一题，下一题我肯定能答对。第二题，神经系统的结构和功能基本单位是什么？基本单位，基本单位是，哦、我知道，是脊神经。制服照，我太喜欢那张制服照了。嗯，不要拿走，好不好？一题都没答对，还想要？拿来不想给我，为什么要让我曾经拥有啊,啊？你的注意力太容易分散了，这些周边就是为了防止你跑神的。回去重新背，明天抽查。学习进步的话，你还可以再次拥有。神经系统是由脑和脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。中枢神经是怎？中枢神经系统是由……生物怎么这么难啊？怎么记也记不住？神经系统是由……夏夏，你干嘛呢？怎么啦？心情不好？我跟你说，我好酸啊！你能和哥哥一起学习，还有制服照看。对了，我教你个方法，肯定可以。季寒的中枢神经系统是由季寒的脑和季寒的脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。哎呀，季寒的中枢神经系统是由季寒的大脑和季寒的脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。季寒的中枢神经系统是由季寒的大和季寒的脊髓组成
好。你走路都不看路的吗？本来已经够傻了，再摔一下更傻。我这不是太投入了吗？对了，你昨天教我的内容，我全都会背了。确定？不信你可以考我，答不就是我输。假设一个人喝醉了，走路摇晃，站立不稳，是因为什么？我昨天背的内容里面有这道题吗？哎，不是说背了一个晚上吗？连这么简单题目都不会。你问问的问题跟我昨天背的不一样。学习靠的不是死记硬背，要灵活运用，懂吗？你昨天是说背会就好了。我下题，我肯定能答上来。人在拔牙的时候，要在相应部位注射麻醉药，让其感觉不到疼痛。拔牙？你拔过牙吗？没有啊。那我肯定答不出来。你又没拔过牙。我拔没拔过牙，跟你这道题会不会有什么必要联系吗？反正跟你相关的我就答上来，跟你无关的。我就答不出来、啊。从现在开始，答错一道题，就往后退一步。啊？那要答对了呢？就往前进一步喽。好。人在拔牙的时候，要往相应部位注射麻醉药，使其感觉不到疼痛。那麻醉药阻断的是什么呢？嗯，我不知道。下一题，在神经系统当中，兴奋是以电信号的形式通过神经纤维传导的。那这种信号被称作什么呢？我不知道。这种蓝语是什么呢？被称作什么呢？是什么呢？又是什么呢？行，那可以出道简单的。神经系统的生理和基本功能是什么？我知道，是金涵的神经元。我的神经元。我答对不对吗？算是对了吧。那我可以过去一步吗？可以。你这是一步吗？是一步啊！你看，我中间脚都没挨地儿。投机取巧还挺有一套的。下一题，调节人和高等动物生理活动的高级中枢是什么？我知道，是静涵的大脑皮层。怎么又跟我有关系啊？对不对嘛？下一题什么？神经中枢跟中枢神经各指什么寒门神经中枢是指中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群，如呼吸中枢、语言中枢。
体温、调节中枢等等。而静寒的中枢神经是与周围的神经元群相对的。对于静寒而言，静寒的中枢神经是指静寒的大脑和静寒的脊髓。所以，你会靠这种方式背了一页？对啊，好神奇的！我只要把你的名字带入其中，我就能立马背得出来。你呀、啊，你看，我刚才都答对了那么多难题，你是不是也可以把这幅照给我呀？要好好学习，继续进步。嗯，我会好好学习的。三角形 A B C A 一 B 一 C 一是正三棱柱，所以说。C 一 B 一 B C 是矩形。我们看这道题，已知正三棱柱 A B C 至 A 一 B 一 C 一的底面边长为八，侧棱长为六老唐，静涵和小金刚最近关系升温了，几乎形影不离。他俩不有什么猫腻吧？不会吧？这要是真的，小金刚眼光也太差了吧？就静涵那种弱鸡，怎么比得过老大？小金刚才不会喜欢那个弱鸡呢。他现在对静涵就是盲目崇拜，总有一天他会清醒的。用不着这么近。你也想和我试试？没有，我只是吐槽他们一下。<笑>一般的同桌不会凑那么近，显然他们的关系不一般。下一节课是体育课，大家把课后作业抄完了再走，啊。好。谁呀？走了，小金刚，体育课别迟到了。上下和于胜杰的感情可真好。上体育课去了。啊？小金刚，最近和静涵那家伙在搞什么鬼啊？什么搞什么鬼啊？就是，你俩为什么总凑那么近啊？你说这个事情、啊？这是我们的秘密。你们俩什么时候还有秘密了？该不会又被潘多多同学说中了吧？
生命在于运动，要有好的身体才能读好书，是不是？对。跑步是最能够锻炼一个人的体力和耐力的。那么，接下来我们进行八百米跑步训练。老规矩，先热身。建涵怎么又没来上体育课？是不是习题还没有抄完啊？我是不是你兄弟？你干嘛、啊？说，我和静涵谁才是你兄弟？啊？快说！快说啊！嗯、小鸡哥，快说，是不是你兄弟？你干嘛跟着我啊？我和金刚是谁兄弟？你干嘛跟着我呀、啊？你干嘛呀、啊？快说快说！哎，别烦不烦啊？我和金刚是谁兄弟？小金刚，你要跟着我了。金刚，快说！小金刚，这，谁谁兄弟？小金刚，余圣杰，向向，你们太让老师感动了，你们就是祖国的未来，体育世界的希望啊！我是不是兄弟？金刚，快说！小金刚，你给我站住！你又有什么事儿啊？你身为体育委员，不带着大家好好训练，像一直追着女生跑，不觉得丢脸吗？关你什么事儿？我也没追着你跑。你，你该不会希望我追你吧？谁让你追了？也不看看你自己配不配？小鸡哥，别跑！余圣杰今天好奇怪呀、啊。虽说他和向向的感情一直都很好，但也没像今天这样一整节课都黏在一起啊。他俩该不会有什么不可告人的秘密吧？你乱说什么？你不要生气啊，我也是猜测，我是不会告诉别人他俩之间有秘密的。余圣杰和向夏可真腻歪呀。对啊，两个人老黏在一起，一定有猫腻。余圣杰是不是喜欢他呀？金涵，你怎么又没有上体育课啊？请假了。你是不是又生病了？哪里不舒服啊？我已经没事了。金涵，你是不是不喜欢上体育课？哎，怎么可能会有人不喜欢上体育课呢？难道谁换水了？我。大家好。哎，你和老大什么时候开始的？我们都不知道。对呀、啊。什么什么时候开始的？说谁呢？还装？你们在说什么啊？别说了，别说了，大姐大害羞了。不要讲了，等下惹火了大姐大，于老大会找我们算账的。快走，快走，快走！哎呦，大姐大，怎么还亲自扛水啊？随便找个小地扛就行了。你们到底在说什么？嗨，这是大姐大的福利，老大，你说是吧？什么大姐？你们该不会以为我和余圣杰能和我传绯闻是你的荣幸啊？我就说嘛，和静涵相比，肯定是我们俩关系更不一般，差点信了潘多多同学的鬼话。什么鬼啊？哎呦，静。余圣杰，向夏，你们两个来我办公室一趟。来来，好，帮我扛一下。你们这是扛什么水平啊？余圣杰，向夏，你们两个。对早恋，有什么看法？对于这个问题，我没有什么看法。哎，我觉得作为学生就应该认真学习，没有时间去考虑其他问题。啊，像我就得认真学习。哎
。我最近听到一些风言风语，说咱们班出现了早恋的现象。哦，居然有这种事！说的就是你们俩，传的有鼻子有眼，别给我打马虎眼。你俩给我说句实话，到底是怎么回事？怎么可能啊！打死我都不可能跟他谈恋爱的。什么意思啊你？瞧不起我是不是？怎么？你还有想法了？没有没有，我就算要早恋，也不会找他呀。什么叫就算早恋？不许早恋！好的，老师，没有早恋最好。我会注意你俩的。回教室吧。唐老再见。好好准备月考。哎。可能喜欢任正杰的，我要喜欢，就喜欢你啊！啊，我的意思是说，我和他是不可能谈恋爱的。什么谈恋爱？啊，没事儿，啊，没事儿。你在看什么啊？看杂志。静涵，你这么喜欢航天，是不是要当宇航员啊？宇航员哪有那么好当？当宇航员是不容易，但是如果是你的话，那就一定能行。你怎么这么肯定？我相信，不管你想做什么，肯定能成功。姐，等一下。什么事儿？嗯，明天周末。我能和你一起学习吗？小金刚，明天去练柔术啊。明天早上八点。你不是说一起学习吗？啊，好的好的，那我明天去找你。于顺吉，我明天和静涵一起学习，不去练柔术了。回家吧。哎，小金刚，哎。于圣杰，你的地位不保了。糟透了！黄宗羲是明清之际的进步思想家，他在明王后就投入抗清斗争。抗清失败后，最。哦，我差点忘了，你今天晚上要参加慈善晚会。嗯，作业已经给你留好了，晚上回来我检查。哦，那我先走了。
我会看你直播的，啊。我今天要办生日派对，你快来。今天？你记错了吧？还有三天才到你生日。我没记错，我特意提前在周末办的。好端端的，干嘛提前啊？我今天晚上还和金凯有约呢。就因为你和金凯有约，所以我才要提前。哎呀，小金刚，我也是迫不得已啊。你想啊。本来就没什么人来给我过生日，我要是不提前在周末，就更没人来了。嗯，今年可是我的成年派对，要是没有人来，我岂不是太凄凉了？呃，好，等你。